யாத்திராவும் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் பதினாறு பதினேழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் பதினாறு பதினேழு மீதியான் தேசத்து ஆசாரியனுக்கு ஏழு குமாரத்திகள் இருந்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் தகப்பனுடைய ஆடுகளுக்கு தண்ணீர் காட்டும்படிக்கு அங்கே வந்து தண்ணீர் கொண்டு தொட்டிகளை நிரப்பினார்கள் மோசே எழுந்திருந்து அவர்களுக்கு துணை நின்று அவருடைய ஆடுகளுக்கு தண்ணீர் காட்டினார் இது நம்ம அவர் தப்பி ஓடி போய் மீதியான் தேசத்துக்கு ஓடி போன பொழுது அங்கு அவர் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அப்பொழுது மேய்ப்பர்கள்லாம் வர்றாங்க இந்த மீதியான் தேசத்து ஆசாரியனாகிய ரகுவேல் உடைய பிள்ளைகள் ஏழு ஏழு குமாரத்திகள் அவர்களும் தங்களுடைய தகப்பனுடைய ஆடுகளுக்கு மே மேய்க்கும்படி அவர்களுக்கு தண்ணி காட்டும்படி வர்றாங்க அப்போ மற்ற மேய்ப்பர்கள் அவர்களை துரத்துறாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் மோசை இவர்களுக்கு துணை நின்று தண்ணி காட்டுவதற்கு உதவி செய்ததை பார்க்குறோம் இதுலேருந்து மோசைக்கு ஒரு உதவி செய்கிற ஒரு குணம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அது யார் எவர் அதை பற்றி அவனுக்கு கவலை இல்லை ஒரு அந்நிய தேசத்தில் வந்திருக்கு வந்திருக்கும் பொழுது கூட அங்கு கூட அவன் வந்து உதவி செய்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ தன்னிடத்துலேயே மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யும்போது அவனை வேதனைப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் இன்னொரு இடத்துல போய் உதவி செய்யும்போது இந்த மேய்ப்பர்கள் அவனுக்கு எதிராக வரலாம் ஆனால் கூட அதை பற்றி கவலைப்படாமல் இந்த பெண்களுக்கு உதவி செய்கிறத பார்க்குறோம் உதவி செய்கிற ஒரு நல்ல ஒரு குணாதிசையும் மோசை இடத்துல காணப்பட்டது நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட உதவி செய்வது மிக மிக அவசியம் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் எல்லாருக்கும் நம்மளால் என்ற உதவியை அல்லது கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நம்மால் என்ற உதவியை செய்வது அது ஆண்டோடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் அது நிமித்தம் நம்முடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் மோசை உதவி செய்ததுனால தான் பாருங்க அந்த அந்நிய தேசத்தில் அவனுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கிடைச்சிது ஒரு ஷெல்டர் கிடைச்சிது சாப்பாடு கிடைச்சிது குடும்பமே கிடைச்சிது இல்லையா அப்போ நம்ம செய்கிற விதைக்கிற ஒவ்வொரு உதவிகளும் கண்டிப்பாக அதை நமக்கு கத்தர் பல மடங்காய் திரும்ப தருவதற்கு அவர் வல்லமை உடையவராக இருக்கிறார் அடுத்தது நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வாசித்தது போல இமோ யாத்திராம மூன்றாம் அதிகாரத்தில் அவன் அந்த தரிசனத்தை பார்த்த பொழுது அதை பார்த்து அது வெந்து போகாமல் இருந்த பொழுது இது என்ன நடக்கிறது என்று கிட்ட போய் பார்ப்போம் என்று அவன் வந்து ஏற்கனவே நம்ம இதை தியானித்து விட்டோம் ஆனால் இதில் எனக்கு இப்பொழுது நான் அதை வாசிக்கும் பொழுது கிடைத்த ஒரு காரியம் இந்த மேய்ப்பர்கள் நிறைய பேர் அங்கே இருந்திருப்பாங்க ஆடு மாடுகளை மேய்ச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க அப்போ இந்த முச்சடி ஒரு த வெறிகிறது வெந்து போகாமல் இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது இவனுக்குள்ள தான் ஒரு எண்ணம் வருகிறது நம்ம போய் கிட்ட பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ பேர் இருந்திருப்பாங்க இவன் ஒருவேளை நினச்சிருக்கலாம் இது அவங்களுக்குள்ள ஒருவேளை ஒரு தரிசனமோ அப்படிலாம் நினைக்கல இது எனக்குரிய தரிசனம் என்று எடுத்து அதை கிட்ட போய் பார்க்கறத நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல தான் சர்ச்சுக்கு வரும்பொழுது இங்கே வரும்பொழுது மொத்தமாக தான் வசனத்தை பேசுகிறோம் ஆனால் ஒவ்வொருவரும் எனக்கென்று எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அது அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம இன்னைக்கு என்ன நினைக்கிறோன்னா இது அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்னுடைய மனைவி வராமல் போயிட்டா அல்லது என்னுடைய கணவன் வராமல் போயிட்டாரு பிள்ளைகள் வந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே அல்லது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எவ்வளோ சண்டை போடுவாங்க இன்னைக்கு மட்டும் சர்ச்சைக்கு வந்திருந்தா கரெக்டாக இருந்திருக்கும் அப்படி நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அப்படி இல்லை இன்னைக்கு ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசுகிறார் இந்த தரிசனம் எனக்குரியது இந்த வார்த்தை எனக்குரியது என்று ஒவ்வொரு நாளும் எடுக்கும் பொழுதுதான் அதை கத்தர் நம்மோடு கூட பேசுவார் நம்மோடு இடைப்படுவார் நம்மை வழி நடத்துவார் ஹலே லூயா அந்த வசனத்தை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது பதினெட்டாம் வசனத்தை வாசிங்க நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் யாத்திராகமும் நான்கு பதினெட்டு இதுல பார்க்கும் பொழுது இந்த மோசே மோசே ஆண்டருடைய தரிசனம் அழைப்பு வந்த பொழுது உடனே கீழ்ப்படுகிற ஒரு அனுபவத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் ஒருவேளை நினைச்சிருக்கலாம் பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க எப்படி இந்த இடத்தை விட்டு நம்ம போறது என்றெல்லாம் நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா இல்ல அழைப்பு எனக்கு வந்துருச்சு ஆண்டவர் என்னை கூப்பிட்டுட்டாரு இருவ நான் போய் தான் ஆக வேண்டும் என்பதில் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்து கீழ்ப்படிந்ததை நம்ம பார்க்குறோம் கீழ்ப்படியும் போது சொல்லாம கொள்ளாம ஓடலை அவனுடைய மாமனார் இடத்துல சொல்லி நல்லா சொல்லிட்டு சந்தோஷமாய் அவருடைய அனுமதியோடு கூட போகிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ ஆண்டருடைய அழைப்பு வரும் பொழுது அதற்கு கீழ்ப்படுகிறது மிக மிக முக்கியம் ரெண்டாவதாக அது நம்முடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த மக்களிடத்துலையும் அனுமதி பெற்று அவர்களிடத்துல சொல்லி தேவனுடைய ஊழியத்துக்கு வருவது ரொம்ப சந்தோஷமான காரியம் ஆமேன் கத்தர் கண்டிப்பாக அப்படியே வாய்க்க பண்ணுவார் 
இப்போ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன காரியங்கள் சின்ன சின்ன குவாலிட்டிஸ் மோசையுடைய வாழ்க்கையில் ஆனால் இப்போ முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மோசையுடைய வாழ்க்கையில் நானும் பார்த்தேன் நிறைய யாத்திராமம் எண்ணாகமும் எல்லாத்துலேயுமே வருகிற ஒரு முக்கியமான ஒரு குணாதிசயத்தை நம்ம பார்த்து அந்த குணாதிசயத்தின்படி வாழ நம்ம ஒவ்வொருவரையும் அர்ப்பணிக்க போகிறோம் இதை குறித்து சங்கீதக்காரன் சொல்லும் பொழுது சங்கீதம் நூற்றி ஆறாம் சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை நம்ம எல்லாம் எடுத்துக்கொள்வோம் சங்கீதம் நூற்றி ஆறு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றாம் வசனங்கள் அவர்களை நாசம் பண்ணுவேன் என்றார் அப்பொழுது அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட போசே அவர்களை அவர் அழிக்காதபடிக்கு அவருடைய உக்கிரத்தை ஆற்றும் பொருட்டு அவருக்கு முன்பாக திறப்பின் வாயிலே நின்றான் ஆமேன் ஹலே லூயா முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோசே ஜனங்களுக்காக ஆண்டவருடைய உக்கிரத்தை ஆற்றும் பொருட்டு திறப்பின் வாசல்ல நின்றான் ஆமேன் ஹலே லூயா நம்முடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு குணாதிசயம் தேவனுடைய சமூகத்தில் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக கத்தருடைய கோபத்தை ஆற்றும் பொடு பொருட்டு நம்ம தேவனுடைய சமூகத்தில் அவருக்கு முன்பாக திறப்பின் வாசலில் நிற்க வேண்டும் என்பதை கத்தர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் ஹலே லூயா அப்போது நம்ம நினைப்போம் நம்மெல்லாம் ஆத்துமாக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் உண்மையிலே மோசையுடைய வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம ரொம்ப கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எந்தெந்த சூழ்நிலையில் இந்த மோசே தேவனுடைய சமூகத்தில் திறப்பின் வாசலில் நின்றான் என்பதை நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் யாத்திராகமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தை முதல்ல நம்ம வாசிப்போம் யாத்திராகமும் ஐந்து இருபத்தி இரண்டு அப்பொழுது மோசே கர்த்தடத்தில் திரும்பி போய் ஆண்டவரே இந்த ஜனங்களுக்கு தீங்கு வர பண்ணினது என்ன ஏன் என்னை அனுப்பினீர் அடுத்த வசனம் நான் உமது நாமத்தை கொண்டு பேசும்படி பார்வனிடத்தில் பிரவேசித்தது முதல் அவன் இந்த ஜனங்களை உபத்திரவப்படுத்துகிறான் நீர் உம்முடைய ஜனங்களை விடுதலையாக்கவில்லையே என்றான் இதுல பார்க்கிறோம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நல்லா வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் ஒடுக்கப்பட்டார்கள் அப்ப ஆண்டவர் அந்த ஒடுக்குதலை பார்த்து இறங்கி வந்து மோசையை அனுப்புகிறார் மோசை மூலமாக சொல்லுகிறார் ஜனங்களை ஆராதனை செய்வதற்கு அனுப்பிவிடு என்று பார்வனிடத்தில் போய் சொல் என்று சொன்ன பொழுது அவன் சொன்னதுக்கு பிறகு தான் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு இன்னும் அதிக உபத்திரவம் நம்ம முதலே நம்ம பார்த்தோம் அந்த பார்வனுடைய ஆவி எப்படி அடிமைப்படுத்தோம் ஆராதிக்க விடாதபடி தடுக்கிற ஆவி அப்போ இன்னும் உபத்திரவம் கொடுக்குறாங்க எப்படி உபத்திரவம் ஆலோட்டிகள் அவங்கள ரொம்ப விரட்டுறாங்க எப்படி விரட்டுறாங்க ஏற்கனவே நாங்கள் உங்களுக்கு வைக்கோல் கொடுத்தோம் செங்கல் சுடுறதுக்கு ஆனால் இனிமேல் நாங்கள் வைக்கோல் கொடுக்க மாட்டோம் நீங்களே போய் வைக்கோல் எடுத்துக்கிடணும் ஆனால் செங்கல் செய்கிறதுல ஒன்று கூட என்ன செய்யக்கூடாது குறையக்கூடாது அப்படி அவங்க ஏதாவது வேலை செய்யாமல் இருந்தால் அவங்க அடித்து அவங்களை துன்பப்படுத்தி ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துனாங்க டார்கெட்டையும் அதிகமாக்கிட்டாங்க ஒர்க் ப்ரெஷரும் அதிகமாயிட்டு கஷ்டமும் அதிகமாயிருச்சு அப்போ தான் அந்த கஷ்டம் உபத்திரவம் தாங்க முடியாமல் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மோசைக்கிட்ட சொல்கிறாங்க கொஞ்சமாவது நாங்கள் ஒழுங்காக வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ வந்து இன்னும் ரொம்ப வேதனை வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் இப்படி பண்ணிட்டீங்களே எங்களுக்கு ரொம்ப உபத்திரவப்படுத்தப்படுறோமே ரொம்ப அடிக்கப்படுறோமே ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தப்படுறோமே என்று மோ இப்போ மோசை இடத்துல வந்து சொன்ன பொழுது ஜனங்கள் படுகிற வேதனையை பார்த்து உபத்திரவத்தை பார்த்து தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் கேட்குறாரு ஆண்டவரே ஏன் இந்த ஜனங்களுக்கு தீங்கு செய்கிறீங்க ஏன் ஆண்டவரை இன்னும் விடுதலை ஆக்கல ஏன்ப்பா நீங்க விடுதலை ஆக்குவேன்னு சொன்னீங்களே ஏன் இன்னும் கஷ்டம் உங்களுக்கு அதிகமா வருகிறது என்று தேவனுடைய சமூகத்தில் நிற்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஜனங்கள் உபத்திரவப்படும் பொழுது மோசையால தாங்க முடியாமல் தேவ சமூகத்தில் போய் ஜெபிக்கிறதே நம்ம பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தில் எவ்வளோ பேர் உபத்திரவப்படுறாங்க இல்லையா உபத்திரவப்படுத்தப்படுறாங்களா இல்லையா கஷ்டப்படுத்தப்படுறாங்க பெண்கள் பாலியல் பலாத்காரத்தில் போகிறாங்க சிறுவர்கள் கஷ்டப்படுறாங்க இளைஞர்கள் ரொம்ப போதை மருந்துக்கெல்லாம் அவங்க போதை மருந்துக்கு ஆளாகிறாங்க போதை மருந்து விற்கும்படி கஷ்டப்படுத்தப்படுறாங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணப்படுறாங்க கடத்திட்டு போய் பிள்ளைங்களை கடத்திட்டு போய் கண்களை குருடாக்கி பிச்சை எடுக்க வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம கேட்கும்போது கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் அடுத்த நேரம் என்ன செஞ்சிடுறோம் விட்டுறோம் நம்ம பிரச்சனையே நமக்கு பெருசாக இருக்குது இல்லையா 
ஆனால் இன்றைக்கி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குற காரியம் ஜனங்கள் கஷ்டப்படும் பொழுது அந்த உபத்திரவத்துக்காக தேவ சமூகத்தில் கஷ்டப்பட்டு ஜெபிக்கிற ஒரு ஜெப ஆவியை கத்த நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் ஹலே லூயா மோசையை போல நம்முடைய ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஜனங்கள் கஷ்டப்படுறாங்களா அண்டவரே உபத்திரவப்படுறாங்களா அண்டவரே கஷ்டப்படுத்தப்படுறாங்களே இந்த பிரச்சனை மாறாதா என்று தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்கிற ஒரு ஜெப ஆவியை கத்த நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் ஆமே இன்னை கூட வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு சின்ன ஒரு கிளிப்பிங்ஸ் போட்டிருந்தாங்க ஒரு நாய் தன்னுடைய குட்டியை அந்த வெள்ளத்தில் வாயில் கவ்விட்டு தூக்கிட்டு போய் கொண்டு போய் விடுது அந்த நாய்க்கு இருக்கிற உதவி செய்கிற குணம் கூட மனுஷனுக்கு இருக்கான்னு தெரியலை அந்த அளவுக்கு மனிதாபிமானம் ரொம்ப மோசமாக போயிட்டுருக்க ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் இன்றைக்கு இங்கே வந்திருக்கிற நம்மிடத்துல ஏன் ஆண்டவர் இதை சொல்லுகிறார்னா நம்ம தேவனுடைய சமூகத்தில் உட்காந்து ஜெபிக்கணும் கஷ்டப்படும் பொழுது இப்போ குடிகார கணவரால் மனைவிகள் எவ்வளோ பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு அந்த அந்த குடும்பங்களில் அந்த பிரச்சனை வந்தால் தான் தெரியும் இல்லைன்னா தெரியாது இல்லையா அவ்வளோ பிரச்சனைகள் அவ்வளோ பாடுகள் இப்போ சமீபத்தில் கூட ஒரு சகோதரி வரும்போது சொன்னாங்க குடிக்கிற நேரத்தில் அவர் படுத்துகிற பாடு ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் பகல் நேரத்தில் நல்ல நார்மலாக வேலைக்கு போகிறார் வர்றார் அந்த ராத்திரி ஏண்டா வருது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் குடிச்சிட்டு வந்துட்டு எங்களை படாத பாடுபடுத்துவார் அப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் அந்த சகோதரிக்கு நம்முடைய ப்ரேயர் சென்டரை குறித்து யாரோ சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க நம்ம ப்ரேயர் சென்டருக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்கு அப்போ கணவர் இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க நீங்களும் வாங்கலேன் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்ட பொழுது அந்த ஒரு வாக்குத்தத்தை கூட்டத்துக்கு அவரும் வந்திருக்கிறார் வந்த அன்னைக்கு நம்ம ஜபித்த பொழுது கத்தர் அவருக்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்து குடிப்பழக்கத்தில் விடுதலையாக்கி இப்போ தொடர்ந்து சுகமளிக்கும் கூட்டம் குடும்ப ஆசீர்வாத கூட்டம் எல்லாத்துக்கும் அவங்க குடும்பமாக வந்துட்டுருக்காங்க அவருடைய மனைவி நம்முடைய மினிஸ்ட்ரியில் இணைந்து அந்த வேன் மினிஸ்ட்ரி மற்ற எல்லா ஊழியங்களையும் அவங்க உற்சாகமாக செய்கிறாங்க அப்போ அந்த சகோதரி என்று சொல்லும்போது நான் பட்ட பாடு சிஸ்டர் அவ்வளோ கஷ்டம் அவ்வளோ உபத்திரவம் உண்மையிலே நமக்கு தெரியலை ஆனால் நம்ம ஜெபிக்கணும் இந்த குடிகாரர்களுக்காக அதனால் கஷ்டப்படுற மனைவிகளுக்காக போதை மருந்துக்கு ஆளாகி வாலிபர்கள் ரொம்ப பெற்றோரை கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க இப்படிப்பட்ட மக்களுக்காக நம்ம கண்டிப்பாக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கத்திரி எதிர்பார்க்கிறாங்க ஹலே லூயா எவ்வளோ கடன்காரங்க கடன் வாங்கிட்டு ஞானம் இல்லாமல் கடன் வாங்கிட்டு அந்த கந்து வட்டின்லாம் சொல்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க மார்வாடிஸ்டெல்லாம் வாங்கிட்டா அவங்க வந்து அவங்கள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துவாங்க அப்போ எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அப்போ கடன் பிரச்சனையில் இருக்கிற மக்களுக்காக அண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் என்று சொல்லி தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாளாவது நம்ம நின்று ஜெபிக்கும்படி கத்த நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் ஆமே மோசை அப்படிதான் ஜெபித்தார் கஷ்டப்பட்ட பொழுது அந்த உபத்திரவத்தை பார்த்த பொழுது அவனால் தாங்க முடியாம ஆண்டுபுரை ஏன் இவ்வளவு தீங்கு வர பண்ணீங்க ஆண்டுபுரே ஏன் ஆண்டுபுரை இன்னும் விடுதலை ஆக்கல விடுதலை ஆக்குவேன் என்று வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தீரே ஏன் இன்னும் விடுதலை ஆக்குவில்லை என்று தேவனிடத்திலே போராடி மன்றாடி ஜெபித்தார் ஆமேன் இன்றைக்கி நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மறுரூபம் இருக்கணும் ஒரு மாற்றம் இருக்கணும் நம்ம ஜப வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் இருக்கணும் எனக்காக ஏன் உபத்திரவத்துக்காக ஏன் கஷ்டத்துக்காகவே நம்ம ஜபிச்சிட்டு இருக்கோமே மற்றவர்களுக்காக ஜபிக்கிற ஆண்டவரே என்று சொல்லி இன்றைக்கி நம்ம தீர்மானம் பண்ண வேண்டும் ஆமேன் ஹாலே லூயா அடுத்ததாக ஜனங்கள் முறுமுறுக்கும் பொழுதும் தேவனிடத்தில் மன்றாடி ஜபித்தான் ஆமேன் ஜனங்கள் உபத்திரவப்படுத்தப்படும் பொழுதும் மன்றாடி ஜபித்தார் ஜனங்கள் ஒரு முறுமுறுக்கும் போதும் ஜபித்தார் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மாதிரி முறுமுறுத்த ஜனங்கள் வேற யாருமே கிடையாதுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு முறுமுறுப்பு அந்த வசனங்களை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் வாசியங்க யாத்ராகமும் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டாம் வசனங்கள் யாத்ராகமும் பதினான்கு அன்றியும் அவர்கள் மோசையை நோக்கி எகிப்திலே பிரேத குழிகள் இல்லை என்றா வனாந்திரத்திலே சாகும்படிக்கு எங்களை கொண்டு வந்தீர் நீர் எங்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினதினால் எங்களுக்கு இப்படி செய்தது என்ன நாங்கள் எகிப்திலே இருக்கும் போது நாங்கள் எகிப்திற்கு வேலை செய்ய எங்களை சும்மா விட்டுவிடும் என்று சொன்னோம் அல்லவா இதுல நம்ம பார்க்கிறோம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நல்ல விடுதலை பெற்று வெளியே வர்றாங்க வெளியே வந்த உடனே செங்கடல் வருது அதற்கும் பின்பாக பார்வோன் சேனை வந்து திரும்பவும் அடிமைப்படுத்த வரும் பொழுது 
இவங்க முதல்ல ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டாங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது முதல்ல ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டாங்க ஆனால் அதற்கு பிறகு முறுமுறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மோசையை பார்த்து எகிப்தில் பிரேத குழிகள் இல்லையா அதனால தான் இங்கே கொண்டு வந்து செங்கடலை எங்களை அழுத்தி போட போகிறீங்களா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு எந்த ஒரு ஃபியூ அவர்ஸ் கூட ஆயிருக்காது அல்லது ஃபியூ டேஸ் கூட ஆயிருக்காது அவங்க அவ்வளோ பெரிய எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவ்வளோ பெரிய அற்புதத்தை செய்து ஜனங்களை கொண்டு வந்தார் இல்லையா எவ்வளோ பெரிய அற்புதம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருடைய பார்வோன் முதல் அந்த கடைசியில் இருக்க ஒரு நாயுடைய மிருகஜுவனுடைய தலை பிள்ளை வரைக்கும் ஆண்டவர் அழித்து போட்டு அடிமை தனத்து அடிமையான கடைசி மனுஷன் வர அந்த குடும்பத்தில் உள்ள தலை பிள்ளையை அழித்து போட்டு விடுதலை கொடுத்தார் எவ்வளோ பெரிய விடுதலை எவ்வளோ பெரிய அற்புதம் ஆனால் அதை பார்த்த பிறகு கூட இந்த இட பார்வோனை திரும்ப அழித்து போடுவது ஆண்டவருக்கு லேசான காரியம் தலைப்பிள்ளையே அழித்த ஆண்டவர் பார்வோன் அழிக்க மாட்டாரா ஆனால் அவங்க அந்த நேரத்தில் அவ்வளோ பெரிய அற்புதத்தை அனுபவித்திருந்தா கூட இந்த இடத்துல முறுமுறுக்க ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா முறுமுறுக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஆனால் அந்த முறுமுறுப்பின் மத்தியிலேயும் மோசே ஆண்டவரே ஜனங்களை பாதுகாத்து கொள்ள ஆண்டவரே என்று சொல்லி தேவனை நோக்கி அவன் ஜபம் பண்ணினான் அலே லூயா அடுத்ததாக அந்த செங்கடலை கத்தர் திறந்து வெளியே வந்து பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தா ஒரே ஆட்டம் பாட்டம் தான் த தம்பூர் எடுத்து நடனம் சந்தோஷம் களி கூறுதல் ஆனால் பதினாறாம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தின் கடைசி பகுதியில் வந்தால் மாறா என்ற இடம் வந்த பொழுது அங்கே அவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாளாக தண்ணி இல்லை ஆனால் அந்த தண்ணி இருந்துச்சு ஆனால் இருந்த தண்ணி எப்படி இருந்துச்சு கசப்பாக இருந்துச்சு அந்த கசப்பாக இருந்தவனை குடிக்க முடியல உடனே திரும்ப என்ன செய்ய ஆரம்பித்தாங்க முறுமுறுக்க ஆரம்பித்தாங்க முறுமுறுக்க ஆரம்பித்தாங்க பாருங்கள் அவ்வளோ எகிப்திலேருந்து கத்தர் கொண்டு வந்தார் அற்புதத்தை செஞ்சார் அப்புறம் செங்கடலை கத்தர் அழித்து செங்கடல் ரெண்டாக பிளந்து ஜனங்களை வெளியே கொண்டு வந்தார் இந்த அற்புதத்தையும் அவங்க பார்த்தாங்க அவ்வளோ அற்புதத்தை பார்த்தாலும் பார்த்த பிறகும் தண்ணி இல்லைன்ன உடனே என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முறுமுறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமேன் அப்போ முறுமுறுக்கும் பொழுது எவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்திருக்கோம் ஆனால் கூட அந்த சூழ்நிலையிலேயும் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிங்க பதினைந்து இருபத்தி ஐந்து மோசே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசைக்கு ஒரு மரத்தை காண்பித்தார் போதும் முறுமுறுத்த அந்த ஜனங்களுக்காக மோசே தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டதை பார்க்குறோம் ஒரு முறை முறுமுறுக்கலாம் தேவனை நோக்கி கூப்பிடலாம் திரும்பவும் முறுமுறுக்கும் பொழுது நமக்கே எப்படி இருக்கும்ல யாராவது வந்து சில சமயங்களில் ஜபத்துக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க இந்த ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தால இன்னொரு பிரச்சனைன்னு சொல்லுவாங்க ஜோமணி அனுப்பிடும் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் ஒரே பிரச்சனையை திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது சில சமயங்களில் ஒரு சளிப்பு வரும் வந் வருமா இல்லையா என்னடா இது இவ்வளோ அற்புதம் செஞ்சுருக்காரா ஆண்டவர் அதை விட்டுட்டு இன்னும் அவங்க வந்து ஆண்டவரை நம்பாமல் இன்னும் அவங்க மருதளிக்கிறாங்களே இன்னும் முறுமுறுக்கிறாங்களே ஏன் இன்னும் எங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்காதான்னு கேட்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லும்போது சில சமயங்களில் சளிப்பு வந்துடும் ஆனால் மோசை பாருங்கள் அவனுக்கு சளிப்பே தட்டில் ஜனங்கள் மேலே அப்போது ஆண்டவர் நோக்கி கூப்பிடுறார் ஆண்டவரே இந்த ஜனங்கள் இப்படி முறுமுறுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலை ஆண்டவரே பாவம் ஆண்டவரே குடிக்க தண்ணி இல்லையே ஒரு அற்புதம் செய்யுங்க ஆண்டவரே என்று ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்குறத நம்ம பார்க்குறோம் எவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு குணாதிசயம் இல்லையா நம்ம கொஞ்சம் கூட அந்த நூற்றுல ஒன்று கூட இருக்கான்னு தெரியலை ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மிடத்துல அதை எதிர்பார்க்குறா ஹலை லூயா எவ்வளோ ஜனங்கள் மோசமானவர்களாக இருந்தாலும் முறுமுறுக்கிறவர்களாக இருந்தாலும் நம்ம கடமை அவர்களுக்காக ஆண்டவரை நோக்கி மன்றாடி ஜபிக்க வேண்டும் ஆமேன் ஹலை லூயா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் அந்த வனாந்திரத்திலே இஸ்ரேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரும் மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக முறுமுறுத்து போதும் அப்போதான் தண்ணி ஆண்டவர் ரொம்ப கசப்பான தண்ணி அதை தொடர்ந்து ஆண்டவர் உடனே ஒரு மரத்தை போட்டு மதுரமாக்கிட்டார் அப்போ மதுரமாக்கின ஆண்டவர் போஷிக்காமல் இருப்பாரா போஷிக்காமல் இருப்பாரா ஆனால் அவங்க எனக்கு அந்த எண்ணம் இல்லை ஆள ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஐயோ எகிப்தில் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே நாங்கள் கஷ்டப்பட்டால் கூட சாப்பிட்டோமே இங்கே ஒன்றுமே இல்லையே ஒன்றுமே இல்லையே ஒன்றுமே இல்லையே முறுமுறுக்கிறாங்க அந்த நேரத்திலையும் திரும்பவும் மோசை ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஜபம் பண்ணுகிறத நம்ம எல்லாரும் பார்க்குறோம் ஹலை லூயா 
அது நிமித்தம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ கவலைப்படாத நான் மன்னாவை ஜனங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்லி மன்னாவோ கொடுத்தார் சரி மன்னா கிடைச்சிருச்சு அடுத்தது பதினேழாம் அதிகாரத்தில் வந்தாச்சு பதினேழாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் மூன்றாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெவி தீம்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தாச்சு இந்த ரெவி தீமில் திரும்ப அவங்களுக்கு தண்ணி இல்லாமல் போய்விட்டது அப்போ தண்ணி இல்லாமல் போன பொழுது பதினேழாம் அதிகாரத்தில் திரும்பவும் ஜனங்கள் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முறுமுறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க திரும்பவும் முறுமுறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ வாதாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கத்தரை பரீட்சை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ அந்த நேரத்துலேயும் மோசே கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு நான்கு அவசரம் சொல்லுகிறது ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டு இந்த ஜனங்களுக்கு நான் என்ன செய்வேன் ஆண்டவரே இவங்க என்ன மேலே கல்லறிறாங்க நீங்கள் தயவு செஞ்சு இறங்குங்கப்பா என்று சொல்லி கத்தரை நோக்கி பார்த்ததே நம்ம பார்க்குறோம் எத்தனை முறை முறுமுறுக்கிறாங்க நாம இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா இந்த ஜனங்களுக்காக நடத்துனதும் போதும் ஆண்டவரே ஒன்று என்ன எடுத்துக்கோங்க இல்லை இந்த ஜனங்களை கொண்டுருங்க அவ்வளோதான் என்னால் தாங்க முடியாது இசப்பா அப்படி நம்ம சொல்லிடுவோம் வீட்டில் ஒரு நாலு பேரை பிள்ளைங்க இருந்தாலே நாலு பேரை வச்சுட்டு நம்ம படுற பாடு ஏன் ஒரே ஒரு பிள்ளை வச்சுருக்கவங்க படுற பாடு இன்றைக்கி ரொம்ப கஷ்டம் ஐயோ என்ன தான் வீட்டில் ஒரு வேலை செய்ய முடியல அவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அந்த மோசே அவ்வளோ ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் மட்டும் அப்போ பெண்கள் குழந்தைகள் எவ்வளோ பேர் இருந்திருப்பாங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் முறுமுறுக்காமல் அப்பவும் ஆண்டவரை நோக்கி அவர்களுக்காக ஜபம் மன்றாடி ஜபிக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதை முடித்து என்னாகமும் பதினோராம் அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தை வாசிப்போமா என்னாகமும் பதினொன்று ஒன்று பின்பு ஜனங்கள் முறைத்து கொண்டிருந்தார்கள் அது கத்துடைய செவிகளில் பொல்லாப்பாய் இருந்தது கர்த்தர் அதை கேட்டபோது அவருடைய கோபம் மூண்டது கர்த்தருடைய அக்கினி அவர்களுக்குள்ளே பற்றி எரிந்து பாளையத்தின் கடைசியில் இருந்த சிலரை பற்றித்தது இங்கேயும் பார்க்குறோம் திரும்பவும் முறுமுறுக்கிறாங்க எதற்காக அவங்க முறுமுறுக்கிறாங்க இறைச்சி கிடைக்காதா மன்னாவே சாப்பிட்டு இவ்வளோ நாள் எங்களுக்கு என்னாச்சு வா நாக்கெல்லாம் செத்து போச்சு இறைச்சி கிடைக்காதா இறைச்சி கிடைக்காது முறையிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டு இருந்தாலே கத்தர் கொடுத்துருப்பார் ஏசப்பா எனக்கு கொஞ்சம் ஆசையாக இருக்கு ஆண்டவரே கொஞ்சம் இறைச்சி கொடுங்க கேட்டால் கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டாரா கொடுத்துருப்பார் ஆனால் இவங்க கேட்கல முறையிட்டாங்க முறுமுறுத்தாங்க முறுமுறுத்த அந்த சூழ்நிலையில் திரும்பவும் மோசே ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டான் ஹலே லூயா ஆண்டவரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினான் அந்த முறையிட்டதுனால வந்து அந்த ஆக்கினை பட்சித்த அந்த சூழ்நிலையில் தேவனை நோக்கி ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டு ஜனங்களுடைய ஜனங்களுக்காக தேவனுடைய கோபத்தை ஆற்றும்படி தேவனுடைய சமூகத்தில் அவன் நின்றதை நம்ம பார்க்குறோம் அலே லூயா அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயோ முறுமுறுப்புக்கிற மக்கள் எப்படிப்பட்ட மக்களாக இருந்தாலும் நம் அவர்களுக்காக நம்ம முறுமுறுக்காம ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிற ஒரு இருதயத்தை கத்த நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறா ஹலே லூயா இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா வாசிங்க என்னாகுமோ பதினொன்று பதினான்கு ஜனங்களுக்காக ஜவம் பண்ணாரு இப்பவும் தாங்க முடியல ஆண்டவரை என்னை கொன்று போடுங்க தான் சொன்னார தவிர இந்த ஜனங்களை கொன்று போடுங்க இந்த ஜனங்களை அழித்து போடுங்கன்னு அவர் சொல்லவே இல்லை தேவனுடைய சமூகத்தில் அன்றுவரை ஒரு அற்புதத்தை செய்யும் அல்லது என்னை கொன்று போடும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் பேசிகிட்டு இருந்தார் அது தொடர்ந்து எண்ணாகமும் இருபதாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்றாம் வசனங்களை திருப்பி கொள்ளுங்க எண்ணாகமும் இருபது ரெண்டு மூன்று ஜனங்களுக்கு தண்ணீர் இல்லாது இருந்தது அப்பொழுது அவர்கள் மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக கூட்டம் கூடினார்கள் ஜனங்கள் மோசையுடைய வாக்குவாதம் பண்ணி எங்கள் சகோதரர் கத்துடைய சந்நிதியில் மாண்டபோது நாங்களும் மாண்டு போயிருந்தால் நலமாயிருக்கும் நாங்களும் எங்கள் மிருகங்களும் இங்கே சாகும்படி நீங்கள் கர்த்தரின் சபையை இந்த வனாந்திரத்தில் கொண்டு வந்தது என்ன ஆஹ் இதுலேயும் முறுமுறுக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் வாதாடுறத நம்ம பார்க்குறோம் ஏற்கனவே தண்ணி இல்லாமல் இருந்த அந்த ரெவி தீமில் கர்த்தர் கண்மலையை அந்த அடித்து தண்ணி புறப்பட பண்ணினது கண்ணார பார்த்தவங்க தான் ஆனாலும் அவர்களுக்குள்ளே விசுவாசம் இல்லை ஒரே முறுமுறுப்பு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் திரும்பவும் ஆண்டவரை நோக்கி மோசையை நோக்கி முறுமுறுக்கிறாங்க வாதாடுறாங்க 
அந்த நேரத்திலையும் மோசை ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவரை இவர்களுக்கு தண்ணி கொடு ஆண்டவரே நீ அற்புதம் செய்யும் ஆண்டவரே என்று தேவனுடைய சமூகத்தில் மன்றாடி ஜெபித்ததை நம்ம பார்க்குறோம் ஹலே லூயா அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஜனங்கள் எப்படி வாழ்ந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு தன்மையை நம்ம இதில் பார்க்குறோம் இன்றைக்கி நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் இதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் ஜனங்கள் உபத்திரவப்படும் போது மாத்திரமல்ல ஜனங்கள் அறிவில்லாமையால் கத்தரை பற்றி அறிவில்லாமலையால் முறுமுறுத்து கொண்டு இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையிலும் கத்தர் எதிர்பார்க்கிறது மக்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு ஜெப வாழ்க்கையை கத்தர் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் ஹலே லூயா நம்மை சுற்றி எத்தனையோ மக்கள் இருக்கிறாங்க திருப்தி இல்லாத மக்கள் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ளாத மக்கள் ஆண்டவரை பற்றி தூற்றுகிற மக்கள் கிறிஸ்தவ மக்கள் கூட ஆண்டவர் என்ன எங்களுக்கு அற்புதம் செய்தார் உங்களுக்கு வேணால் செஞ்சிருப்பார் சொல்லலாம் அல்லது நீங்கள் பைபிளை தூக்கிட்டு போகிறீங்களே உங்களுக்கு என்ன கத்தர் செய்தார் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சார் அப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி அந்த மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறவர்களாக மாற வேண்டும் ஹலே லூயா கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஜனங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதை கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் ஹலே லூயா என்னாகமோ பதினாறு மூன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் என்னாகமோ பதினாறு மூன்று மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக கூட்டம் கூடி அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மிஞ்சி போகிறீர்கள் சபையார் எல்லாரும் பரிசுத்தமானவர்கள் கர்த்தர் அவர்கள் நடுவில் இருக்கிறாரே இப்படி இருக்க கர்த்தோடைய சபைக்கு மேலாக உங்களை ஏன் உயர்த்துகிறீர்கள் என்றார்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் தங்களுடைய தேவைகளுக்காக முறுமுறுத்தாங்க எனக்கு அது இல்லை இது இல்லை அது இல்லை இது இல்லைன்னு முறுமுறுத்தாங்க மோசையும் நடத்திட்டு வந்ததுனால ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஜனங்களுக்கு அற்புதத்தை வாங்கி கொடுத்தார் இங்க பார்க்கும்போது இந்த மோசைக்கு விரோதமாகவே ஜனங்கள் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கூட்டம் கூடி முறுமுறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எப்படி முறுமுறுக்கிறாங்க நீங்க என்ன பெரிய இவங்களா பாருங்க அவ்வளோ ஜபம் பண்ணி அற்புதத்தை வாங்கி கொடுத்த இந்த மோசே தான் கையில் இருந்த ஒரு கோல்னால கண்மலை அடித்து தண்ணீர் வாங்கி கொடுத்தாரு ஆண்டவரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி மன்னாவை வாங்கி கொடுத்தாரு ஆண்டவரை நோக்கி ஜபம் பண்ணி காடைகளை வாங்கி கொடுத்தாரு எவ்வளவோ அற்புதங்கள் மாறால் அற்புதம் செங்கடல் அற்புதம் எல்லா அற்புதமும் யார் மூலமாக தான் நடந்துச்சு மோசை மூலமாக தான் நடந்துச்சு கண்ணார பார்க்குறாங்க மோசை மூலமாக ஆனால் அப்பொழுது அவ்வளோ அற்புதங்களை செய்த இந்த மோசைக்கு விரோதமாகவே இந்த ஜனங்கள் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முறுமுறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா எவ்வளோ மோசமான ஜனங்கள் நம்ம நினைப்போம் இந்த மோசையை பார்த்து சொல்கிறாங்க என்ன நீங்கள் மித மிஞ்சி போகிறீங்க உங்களை நீங்கள் உயர்த்துறீங்களே நாங்களாம் பரிசுத்தமானவங்க கிடையாதா ஜனங்கள் எல்லாருமே பரிசுத்தமானவங்கள் தான் உங்ககிட்ட மட்டும் தான் ஆண்டவர் பேசுவாரா என்று ஜனங்கள் இந்த மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக முறுமுறுத்த பொழுது அப்போ கூட நான்காம் வசனம் என்ன சொல்கிறது மோசே அதை கேட்ட பொழுது முகங்குப்புற விழுந்து ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிறான் இந்த நேரத்திலையும் அவன் ஆண்டவரை நோக்கி ஆண்டவரே இந்த ஜனங்கள் மேல இந்த தீங்கு வராதபடிக்கு நீங்க காத்து கொள்ளும் என்று ஆண்டவரை நோக்கி கெஞ்சுகிறான் அப்ப அப்படி கெஞ்சும் போது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நாற்பத்தி நான்காம் வசனத்தை வாசிங்க நாற்பத்தி நான்கு நாற்பத்தி ஐந்து அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி இந்த சபையாரை விட்டு விலகி போங்கள் ஒரு நிமிஷத்தில் அவர்களை அத்தமாக்குவேன் என்றார் அவர்கள் முகங்குப்புறம் விடுந்தார்கள் ஆமை இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் ஜனங்கள் ஜனங்களை பார்த்து ஜனங்கள் இவருக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்த பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ விலகி போயிருப்பா நீங்கள்லாம் விலகி போயிருங்க நான் என்ன செய்ய போறேன் இந்த ஜனங்களை அதம் பண்ண போகிறேன் நீங்க விலகி போங்க என்று சொன்ன பொழுது இந்த மோசையால தாங்கவே முடியவில்லை ஆமேன் நாற்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்துல வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வாதையே புறப்பட்டு வந்ததை பார்க்கிறோம் ஒரு பெரிய வாதை வந்தது அந்த வாதை அவர்களை தேடி வந்த பொழுது வாதை வந்த பொழுது மோசை உடனே சொல்லுகிறான் ஆரோனை பார்த்து சொல்லுகிறான் உடனே நீ தூப கலசத்துல அக்னி எடுத்துக்கொண்டு வந்து தூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் செத்தவர்களுக்கும் நடுவாக நில் என்று மோசை சொல்லுகிறான் ஆமேன் மோசை கட்டளையிட ஆரோன் அதே மாதிரி தூப கலசத்தை எடுத்து கொண்டு வந்து உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் செத்தவர்களுக்கும் நடுவாக நின்ற பொழுது வாதை நிறுத்தப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பொசிஷனில் கொஞ்சம் நம்மளை வச்சு பாருங்களேன் நமக்கு ஒன்று எவ்வளோ நன்மை செய்கிறோம் 
எவ்வளோ நன்மை செஞ்சோம் நமக்கு விரோதமாக பேசும்போது ஆண்டவரே சொல்கிறாரு இவங்களெல்லாம் அதம் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லுவோம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கர்த்தர் கரெக்டாக நியாய தீர்ப்பு கொடுக்குறார் கரெக்டு தான் மோஸ் யாரோன் வந்திருப்பா நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் நம்ம குடும்பத்தோட ஒதுங்கி போயிடலாம் கத்தர் ஏதோ நியாய தீர்ப்பு செய்யட்டும் கத்தர் பார்த்துக்கிட்டோம் நம்ம ஒதுங்கி போயிடலாம் அப்படி தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் மோசையும் ஆரோன் என்ன செஞ்சாங்க உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் செத்தவர்களுக்கும் நடுவாக நின்றார்கள் ஆமே ஹால லூயா அந்த வாதையிலிருந்து அவர்களை விடுவிக்கும்படி மோசே ஜனங்களுக்கு நடுவில் திறப்பில் நின்றதை நம்ம பார்க்குறோம் அனுமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இதெல்லாம் ஒரு தெய்வீக தன்மைந்தான் சொல்லணும் ஆனால் ஏன் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்மிடத்திலே கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் அதனால தான் புதிய பாட்டில் ஆண்டவர் சொல்லுவார் உங்கள் சத்துருக்களை நீங்கள் சிநேகிங்கள் உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் அவர்களை ஆசிர்வதிங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் உண்டு கத்தர் சொல்லியிருக்கிறாமே நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அறிந்து ஆசீர்வதிங்கள் ஹலே லூயா அப்போ யார் நம்மை துன்பப்படுத்தினாலும் யார் நம்மை கஷ்டப்படுத்தினாலும் யார் நமக்கு விரோதமாக பேசினாலும் நம்முடைய கடமை ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் மற்றவங்களுக்காக பரிந்து பேசுவது ஹலே லூயா உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் செத்தவர்களுக்கும் நடுவாக நாம் நிற்கும் பொழுது தூப கலசத்தை பிடித்து கொண்டு நிற்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது வெளிப்படுத்தல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பரிசுத்தவான்களுடைய ஜபம் தூப கலசத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது ஆமே அப்ப நம்ம ஜபிக்கிற ஜபம் அந்த உயிரோடு இருக்கிறவங்களும் செத்தவர்களுக்கும் நடுவாக நின்று கத்தருடைய கோபத்தை ஆற்றும் ஆமேன் அதான் அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நூத்தி ஆறாம் சங்கீதத்துல மோசே கத்தருடைய உக்கரத்தை ஆற்றும்படிக்கு தேவனுடைய சமூகத்துல திறப்பின் வாசலில் நின்றான் ஆமேன் கத்தருடைய கோபம் ஜனங்கள் மேல வருது கோபம் வருது அந்த கோபத்தை ஆற்றும்படிக்கு நம்ம நிற்க வேண்டும் ஹலே லூயா அப்போ ஜனங்கள் உபத்திரவப்படும் பொழுது நம்ம ஜபிக்கிறது ரொம்ப லேசான காரியம் ஜனங்கள் கத்தருக்கு விரோதமாக முறுமுறுக்கும் போது ஜபிக்கிறது கொஞ்சம் லே இன்னும் அது கூட கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஆனால் திரும்ப திரும்ப முறுமுறுக்கும் போது நமக்கே கொஞ்சம் சலிப்பு தட்டிடும் ஆனால் அப்பவும் முறுமுறுக்கும் பொழுதும் ஜபம் பண்ணினார் ஆனால் நமக்கு விரோதமாகவே எழும்பும் போது நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது தாங்கவே முடியாது ஆனால் இந்த மோசே தேவ சமூகத்தில் நிற்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஹலே லூயா அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் என்பதற்காக தான் கத்திர இன்னைக்கு நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார் ஹலே லூயா அப்போ ஜனங்கள் மோசைக்கு விரோதமாக பேசுனாங்க அப்போ அன்றுடைய சமூகத்தில் ஜபம் பண்ணினதை பார்க்குறோம் என்னாகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் என்னாகமும் பனிரெண்டு ஒன்று எத்தியோப்பியா தேசத்து ஸ்திரியை மோசே விவாகம் பண்ணியிருந்தபடியினால் மிரியாமும் ஆரோனும் அவன் விவாகம் பண்ணின எத்தியோப்பியா தேசத்து சிறு நிமித்தம் அவனுக்கு விரோதமாய் பேசி கர்த்தர் மோசையை கொண்டு மாத்திரம் தான் பேசினாரோ எங்களை கொண்டும் அவர் பேசினதில்லையோ என்றார்கள் இப்ப ஜனங்கள் முறுமுறுத்தாங்க சரி ஓகே ஆனா கூடவே இருக்கிற சொந்த சகோதரனும் சொந்த சகோதரியும் அவங்க உள்ளத்துக்குள்ள என்னன்னா இவர் வந்து அந்நிய தேசத்து பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டானே அந்த ஒரு எண்ணம் ஆனால் இப்படி அந்நிய தேசத்து பெண்ணை திருமணம் பண்ண இவளை கொண்டு இவனிடத்துல கத்தர் பேசுவாரா எங்ககிட்ட கத்தர் பேச மாட்டாரா அப்படின்னு வெளியில் வார்த்தை வருது அப்போ இவங்களே மோசைக்கு விரோதமாக பேசின பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அப்பொழுது அவர் என் வார்த்தைகளை கேளுங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஒருவர் தீர்க்கு தரிசியாக இருந்தால் கர்த்தராகிய நான் தரிசனத்தில் என்னை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி சொப்பனத்தில் அவனோட பேசுவேன் எங்கும் அவன் உண்மை உள்ளவன் மறைபொருளாக அல்ல முகமுகமாகவும் பிரத்யட்சமாகவும் பேசுகிறேன் ஆமே பாருங்க ஆண்டவர் டெஸ்டிமொனி கொடுக்கிறார் மோசைக்கு விரோதமாய் சொந்த குடும்பத்தினர் பேசின உடனே ஆண்டவரால் தாங்க முடியாமல் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மோசை என் வீட்டில் எங்கும் அவன் உண்மை உள்ளவன் அவனோடு கூட நான் பிரத்யட்சமாக பேசுவேன் என்று சொல்லிவிட்டு கத்தருடைய கோபம் மிரியா மேல இறங்கி வந்தது அவளுடைய சரீரத்தில் குஷ்டம் வந்தது வெண்குஷ்டம் வந்தது என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் மோசை செய்த காரியம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் பதிமூன்றாம் வசனம் மோசை கர்த்தரை நோக்கி என் தேவனே அவளை குணமாக்கும் என்று கெஞ்சின கெஞ்சினான் ஆமேன் இது எவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு குண குணாதிசயம் இல்லையா பாருங்க 
அவனுக்கு விரோதமாக பேசின சகோதரிக்கு ஆண்டவருடைய கோபமே வந்த பொழுது அவன் சொல்லுகிற ஆண்டவரே என் சகோதரியை தொடுங்கப்பா அவளை சுகமாக்குங்கப்பா என்று சொல்லி சும்மா ஜபிக்கலை கெஞ்சி ஜபம் பண்ணினான் போராடி ஜபித்தான் ஹலே லூயா அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த மோசையை போல நமக்கு விரோதமாக சொந்த குடும்பத்தில் பேசுவாங்க பேசுவாங்களா பேச மாட்டாங்களா ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிற அவன் வீட்டார் தான் உனக்கு சத்துரு அப்போ சொந்த குடும்பத்தில் நமக்கு விரோதமாக பேசலாம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும் கத்தருடைய கோபம் ஒருவேளை அவங்க மேலே வந்திருந்தாலோ வர இருந்தாலோ நம்முடைய ஜபம் ஒரு அவங்களுக்கு வர வேண்டிய கோபத்தை மாற்றும் ஆமேன் ஹலே லூயா அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு விரோதமாக எழும்புகிற குடும்பத்தின் பிள்ளைகளுக்காக நம்ம அதிகமாக ஜபிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை மோசையுடைய ஜபத்தை கேட்டு கத்தர் சொல்லுகிறார் ஓகே நான் சுகம் கொடுக்குறேன் ஆனால் ஏழு நாள் மட்டும் அவள் விளக்கப்பட்டு இருக்கணும் அதற்கு பிறகு அவர்களை சேர்த்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை செய்தார் ஆமேன் மோசையுடைய ஜபத்தினால ஒரு பெரிய மாற்றமே மெரியாமுடைய வாழ்க்கையில வந்ததை நம்ம பார்க்கிறோம் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்கள் வாழ்க்கையில நீங்க எப்படி ஜபிக்கிறவங்களா இருக்கிறீங்க உங்களுடைய ஜப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது உங்களுக்கு விரோதமாய் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறீங்களா உங்களுக்கு விரோதமாக பேசுகிறவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறீங்களா உங்களுக்கு விரோதமாக தலை தூக்குறவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுறீங்களா இன்றைக்கி நீங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுங்கள் அப்பா இப்படிப்பட்ட ஜப வாழ்க்கையை எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே ஆமே ஹலே லூயா முதல்ல சொன்னேன் ஜனங்கள் உபத்திரவப்படும் பொழுது ஜபம் பண்ணினான் ரெண்டாவது ஜனங்கள் தேவனை நோக்கி முறுமுறுத்த பொழுது மோசை ஜபம் பண்ணினான் மூன்றாவது மோசைக்கு விரோதமாக பேசின பொழுது ஜபம் பண்ணினான் நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா யாத்ராகமும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜனங்கள் கன்று குட்டியை செய்து ஆர்வன் மூலமாக அந்த கன்று குட்டியை செய்து ஜனங்கள் தேவனுக்கு விரோதமான ஒரு பெரிய பாவமே செஞ்சிட்டாங்க அந்த பாவம் செஞ்ச பொழுது ஆண்டவருக்கு கடும் கோபம் வந்து அவர் சொல்லுகிறார் இந்த ஜனங்களை நான் ஒரு நிமிஷத்தில் அழித்து போடுவேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் யாத்ராமும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதுலேருந்து பத்தாம் வசனம் வரைக்கும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த ஜனங்களை நான் அழித்து போடுவேன் சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன்னை நான் பெரிய ஜாதியாக்குவேன் கவலைப்படாத ஜனங்களால் அழித்து போட்டாலும் உன் மூலமாக ஒரு பெரிய சந்ததியை உண்டாக்கி உன்னை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்றெல்லாம் கத்தர் சொல்லும் பொழுது அந்த பதினோராம் வசனத்திலிருந்து பதிமூன்றாம் வசனம் வரைக்கும் வாசித்தா நல்லா இருக்கும் எல்லாரும் அதை பாருங்க எப்படி மோசே ஜனங்கள் பாவம் செய்த சூழ்நிலையில ஜனங்களுக்காக அவன் ஜபம் பண்ணுகிறான் பதினோராம் வசனம் ஆகையால் என் கோபம் இவர்கள் மேல் மூலமும் நான் இவரை அழித்து போடவும் நீ என்னை விட்டு விடு உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார் மோசே தன் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி கர்த்தாவே தேவரீர் மகா பலத்தினாலும் வல்லமை உள்ள கையினாலும் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உம்முடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக உம்முடைய கோபம் பற்றி எறிவதென்ன உம்முடைய ஜனம் சொல்றான் இது உம்முடைய ஜனம் ஆண்டவரே நீங்க மீட்டு கொண்டு வந்த ஜனம் ஆண்டவரே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இது என்னுடைய ஜனம் இல்ல இதை நான் அழித்து போட போகிறேன் அப்ப நிக்கிறாரு உங்க ஜனம் உங்க ஜனம் ஆண்டவரே பனிரெண்டாம் வசனம் மலைகளில் அவர்களை கொன்று போடவும் பூமியின் மேல் இராதபடிக்கு அவர்களை நிர்மூலமாக்கவும் அவர்களுக்கு தீங்கு செய்யும் பொருட்டு அவர்களை புறப்பட பண்ணினார் என்று எகிப்தியர் சொல்லுவானே உம்முடைய கோபத்தின் உக்கரத்தை விட்டு திரும்பி உமது ஜனங்களுக்கு தீங்கு செய்யாதபடிக்கு அவர்கள் மேல் பரிதாபம் கொள்ளும் பரிதாபம் கொள்ளும் ஆண்டவரே அவங்களுக்கு தீங்கு செய்யாதபடிக்கு உங்களுடைய கோபம் மாறி அவர்கள் மேல பரிதாபம் கொள்ள ஆண்டவரே பரிதாபம் கொள்ற ஜனங்களா எவ்வளோ பெரிய ஜனங்கள் அவ்வளோ பெரிய தெய்வத்தை அவ்வளோ சீக்கிரம் மறந்துட்டு ஒரு கண்ணுக்குட்டியை செஞ்சு விக்கிரக ஆராதனைக்குள்ள போன ஜனங்கள் ஆனால் இவர் சொல்றாரு பாவம் இந்த ஜனங்கள் மேல பரிதாபம் கொள்ளும் ஆண்டவரே பதிமூன்றாம் வசனத்துல உமது தாசராகிய ஆபிரகாமையும் ஈசாக்கையும் உங்கள் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல பெருக பண்ணி நான் சொன்ன இந்த தேசம் முழுவதையும் உங்கள் சந்ததியார் என்றைக்கும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படிக்கு அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று உண்மை கொண்டே அவர்களுக்கு என்று கெஞ்சி பிரார்த்தித்தான் கெஞ்சி பிரார்த்தித்தான் ஆமேன் எப்படி கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிறாரா அப்ரஹாமுக்கு ஆணையிட்டீர் ஆண்டவரே இப்படி வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே அதை நினைந்து நினைவு கூறுங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி கெஞ்சி பிரார்த்தித்தான் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜப வாழ்க்கையை கத்த நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் நம்ம சும்மா 
அப்படியே கொஞ்ச நேரம் ஜோம் பண்ணிட்டு அந்த நேரத்தில் ஒரு பாரத்தோடு ஜோம் பண்ணிட்டு போயிடும் ஜனங்கள் இன்றைக்கி எவ்வளோ பாவம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இருக்கிற ஆராதனை இருக்கிற மக்கள் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ பேர் பாவத்தை தண்ணீராய் பருகி கொண்டு இருக்கிறாங்க இந்த ஜனங்களுக்காக யார் ஜபிக்க முடியும் இன்றைக்கி ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் இதை எதிர்பார்க்கிறார் இந்த ஜப ஆவியை நமக்கு தரப்போகிறார் ஆமேன் மன்றாடி ஜபிக்கக்கூடிய ஒரு ஜப ஆவினால கத்த நம்ம இன்னைக்கு நிரப்ப போகிறார் ஆகவே தான் கத்தர் இன்னைக்கு நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் ஹலே லூயா ஆண்டவரை பார்த்தவன் கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிறான் அண்டவரே நீர் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் எங்க போச்சு அண்டவரே நீர் அண்டவரே நீர் ஆபரகாமின் நினைவு கூறுங்க அண்டவரே ஆபரகாமின் சந்ததி அண்டவரே நீங்க மறக்காதீங்க அண்டவரே என்று சொல்லி வாக்கு தத்தங்களை நினைவு படுத்தி கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் இதுக்கும் மேல ஒரு படி போய் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி இரண்டு அப்படியே மோசை கத்திரத்துக்கு திரும்பி போய் ஐயோ இந்த ஜனங்கள் பொன்னினால் தங்களுக்கு தெய்வங்களை உண்டாக்கி மகா பெரிய பாவம் செய்திருக்கிறார்கள் ஆகிலும் தேவரீர் அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்தருள்வீரானால் மன்னித்தருளும் இல்லாவிட்டால் நீர் எழுதின உம்முடைய புஸ்தகத்தில் இருந்து என் பேரை கிருக்கி போடும் என்றான் என்னுடைய பேரை கிருக்கி போடும்ங்கிறான் அப்ப எவ்வளவு ஒரு பாரத்தோட அவன் ஜெபிக்கிறார் இல்லையா அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு காரியம் ஜீவ புஸ்தகத்துல பேர் எழுதுங்கன்னு நம்ம கேட்போம் ஆனா பேரை கிரிக்கி போட்டா கூட பரவாயில்ல ஆண்டவரே ஏன் பேரை கிரிக்கி போட்டா பரவாயில்ல இவங்க பேரை நீங்க அங்க எழுதிருங்க சப்பா அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஜப பாரம் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜப பாரத்தை கத்த நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறா ஹலே லூயா ஹலே லூயா அப்ப முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு நீங்க யாத்திராம முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்துல நீங்க திருப்பி கொண்டீங்கன்னா அதுல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் முதல் முதல் ரெண்டு வசனத்தை வாசிங்க கர்த்தர் மோசை நோக்கி நீயும் எகிப்து தேசத்திலிருந்து நீ அழைத்து கொண்டு வந்த ஜனங்களும் இவ்விடத்தை விட்டு புறப்பட்டு உன் சந்ததிக்கு கொடுப்பேன் என்று நான் ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் ஆணையிட்டு கொடுத்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்துக்கு போங்கள் அடுத்த வசனம் ஒரு தூதனை உங்களுக்கு முன்பாக அனுப்பி கானானியரையும் எமோரியனையும் ஏத்தியனையும் பெய்சியனையும் ஏவியனையும் எபிசியனையும் துரத்தி விடுவேன் ஆனாலும் வழியிலே நான் உங்களை நிர்மூலம் பண்ணாதபடிக்கு நான் உங்கள் நடுவே செல்ல மாட்டேன் நீங்கள் வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் என்றார் ஆரோன் மோசையுடைய ஜபத்தை கேட்டு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பரவாயில்ல சரி ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க புறப்பட்டு போங்க காணான் தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போங்க நான் ஒரு தூதனை அனுப்புகிறேன் அவர் முன்பாக போய் எல்லா கோணலானவிகளையும் செவ்வையாக்கி எல்லா எபூசியர் ஏத்தியர் எல்லாரையும் அழித்து போட்டு உங்களை கொண்டு போய் அங்கே சேர்த்துருவார் ஆனால் நான் மட்டும் வரமாட்டேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்ன ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்னா தூதனை அனுப்புகிறேன் எல்லா வெற்றியும் கொடுத்துடுறேன் உங்களுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ண அந்த காணான் தேசத்தையும் நான் கொடுத்துடுற ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுத்துடுறேன் ஆனால் நான் மட்டும் உங்கள் மத்தியில் வர முடியாது ஏனென்றால் இந்த ஜனங்கள் அந்நிய தெய்வத்தை உண்டாக்கிட்டாங்க எனக்கு பிடிக்காத விக்கிர ஆராதனை உருவாக்கிட்டாங்க என்று சொன்ன பொழுது அந்த மோசை எல்லா ஜனங்களோடும் கூட துக்கித்து அழுது கொண்டு அவர் சொன்ன காரியம் ஆண்டவரே நீங்கள் எங்களோடு கூட வராதிருந்தால் எங்களை அனுப்பாதிருங்க ஆண்டவரே கெஞ்சி ஆண்டவர் இடத்துல கேட்குறாரு ஆண்டு ஒரு நீங்கள் எங்கள் கூட வரலன்னா தூதன் வந்தாலும் எங்களுக்கு வேஸ்ட்டு தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் என்ன செஞ்சிடுறோம் தூதன் வந்தால் போதும் தூதன் வந்துட்டாரா ஓகே ஓகே ரைட் போகலாம் சரி ஆண்டவரே நீங்கள் எங்கள் கூட வரீங்களோ இல்லையோ எல்லா சத்துருக்களையும் நிர்மூலமாக்கிட்டீங்களா வெரி குட் அது எங்களுக்கு போதும் அப்படி சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆயிடுறாங்க இன்னும் ஒரு படி போய் எங்களுக்கு வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தெல்லாம் தூதன் அனுப்பி கொடுத்துட்டீங்களா தூதன் அனுப்பி கொடுத்தானே நீங்கள் கொடுத்தானே எல்லாம் ஒன்று தானே அப்படி நினச்சி சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆயிரும் ஆனால் மோசை சொல்லுகிறார் நீங்கள் வரலன்னா இந்த ஜனங்களுக்கு முன்பாக நீங்கள் வரலன்னா உங்கள் சமூகம் முன்பாக செல்லலைனா எங்களை நீங்கள் அனுப்பாதீங்க ஆண்டவரே என்று போராடி ஜபிக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆமேன் ஹலே லூயா ஏனென்றால் நீங்கள் வந்தாதான் நாங்கள் விசேஷமானவர்கள் ஆமேன் நீங்கள் வந்தாதான் இந்த ஜனங்கள் விசேஷமானவர்கள் என்பதை மக்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் தூதன் வர்றதுனால விசேஷம் கிடையாது கர்த்தர் வந்தால் தான் விஸ் விசேஷம் ஆமே ஆகவே இந்த இடத்துல நான் நீங்கள் அதிகமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இன்னைக்கு நிறைய பேர் தூதன் வரணும் தூதன் வரணும் தூதன் வன் தூதன் வாங்க வாங்கன்னு சொல்லி தூதனையே ஆராதிக்கிறவங்களாம் மாறிட்டாங்க இன்னைக்கு அதனால கர்த்தர் தூதன் அனுப்புவார் சில சமயங்களில் பேதுரு சிறைச்சாலையில் இருக்கும்பொழுது ஜனங்கள் ஊக்கமாய் ஜபித்த பொழுது கத்தர் தூதனை அனுப்புனா அப்போ ஆண்டவருடைய வேலை தான் தூதன் அனுப்புகிற வேலை நம்ம வந்து அந்த ஆண்டவர் 
நீங்கள் தூதனை வாங்கணும்னு நம்ம தூதனிடத்தில் போய் ஜெபிக்கக்கூடாது தூதர்களுக்கு ஆராதனை செய்யக்கூடாது அதில் நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் கத்த நம்ம கூட இருந்தால் தான் விசேஷமானவர்கள் தூதனை பார்த்தேன்னு சொல்கிறதுனால நம்ம விசேஷமானவர்கள் கிடையாது அதை சிலர் விசேஷமாக சொல்கிறாங்க விசேஷமானவர்கள் கிடையாது கத்தர் கூட இருந்தால் தான் விசேஷமானவர்கள் ஆமேன் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் முப்பத்தி நான்கு ஒன்பது ஆ ஆண்டவரே உங்களுடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால் எங்கள் நடுவில் ஆண்டவர் எழுந்தருள வேண்டும் இந்த ஜனங்கள் வணங்காக கழுத்துள்ளவர்கள் நீரோ எங்கள் அக்கிரமத்தையும் எங்கள் பாவத்தையும் மன்னித்து எங்களை உமக்கு சுதந்திரமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் என்றான் ஆமேன் ஹலே லூயா சீனாய் மலையில போய் ஆண்டவரோடு கூட ஜபம் பண்ணும் பொழுது மோசை சொல்லுகிற காரியம் ஆண்டவரே இந்த ஜனங்கள் வணங்காக கழுத்துள்ள ஜனங்கள் தான் ஆண்டவரே ஆனால் இவர்களுடைய அக்கிரமங்களை மன்னியும் இவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று சொல்லி மிகுந்த பாரத்தோடு முப்பத்தி நாலு அதிகாரம் வரைக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு அந்த முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோசே கெஞ்சி பிரார்த்தித்து வாக்கு திட்டங்களை சொல்லி முற்பிதாக்களை சொல்லி எல்லா காரியங்களை சொல்லி ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை பாவம் செய்கிற மக்களை பார்க்கும் பொழுது இவங்கெல்லாம் பாவிகள் அப்படின்னு நம்ம தூக்கி போட்டுறாம இந்த பாவம் செய்கிற அந்த பிள்ளைகளை ரட்சி ஆண்டவரே இன்றைக்கி டாஸ்மா கடையில் நம்ம பார்த்தோன்னா வாலிப பிள்ளைங்க நிற்கிறத பார்த்தா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது சிறுவர்கள் நிற்கிறத பார்த்தா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அந்த நாட்களில் பெற்றோர் தங்களுடைய பிள்ளைகளை வாங்கிறதுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க ஆனால் பிள்ளைகளே குடிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி போய் நிற்கிறாங்கன்னா எவ்வளோ வேதனையான காரியம் சின்ன வயசு வர்றதுக்கு முன்பாகவே திருமணத்துக்கு முன்பாகவே கற்பமாகிற எத்தனையோ பெண்கள் இருக்காங்க எவ்வளோ பாவம் பாவத்தை தண்ணீராய் பருகி கொண்டு இருக்கிறாங்க தப்புனே தெரியல ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்லைன்னா அது ஃபேஷனே இல்லை அப்படின்னு அது இருக்கிறது தப்பும் கிடையாது என்று நினைக்கிற ஒரு சூழ்நிலை நம்முடைய இந்திய தேசத்தில் கலாச்சார சீரழிவுகள் மேலை நாட்டு கலாச்சாரம் இங்கே வந்துருச்சு திருமணத்துக்கு முன்பாகவே கணவன் மனைவி போல வாழ்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் லிவிங் டுகெதர் நாங்கள் ஒன்றா வாழ்கிறோம் பிடிக்கலைன்னா நாங்கள் ஒதுங்கிக்குவோம் ஏன் டைவர்ஸ் கோர்ட்டு கேஸுன்னா போகணும் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க வாழ்க்கை எவ்வளோ மோசமாய் போய் கொண்டு இருக்கிறது ஒரு சின்ன பிரச்சனை கணவன் திட்ட திட்ட வாங்க முடியாமல் வீட்டுக்கு போகிற பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க எத்தனையோ குடும்பங்கள் அழிந்து கொண்டு இருக்கிறது பிரிந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த மக்களுக்காக அப்பா அவங்க பாவத்தை மண்ணிங்க ஆண்டவரே அவங்களுக்காக நீங்கள் சிலுவையில் ரத்தத்தை சிந்தினீரே உண்மை அறியாத மக்கள் விற்கிறக்கு ஆராதனையில் இருக்கிற மக்கள் இவர்களை ரட்சியும் ஆண்டவரே என்று கதறி ஜெபிக்கிற ஒரு ஜெப ஆவியை இன்றைக்கி ஆண்டவர் இடத்துல நம்ம கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் ஆமேன் அந்நாட்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் யாக்கோபின் குடிகள் மேல கண்ணீரின் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்றே சொல்லி இருக்கிறார் இன்னைக்கு ஆண்டு இடத்துல கேட்க போற ஆண்டவர் எங்கள் மேல கண்ணீரின் ஆவியை ஊற்றுங்க மன்றாட்டி நாவியை ஊற்றுங்க நாங்க மன்றாடி ஜபிக்கணும் என்று கேட்க கேட்க கத்தர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜபாவியை கத்தர் கொடுப்பார் ஹலே லூயா இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்க என்னாகுமோ பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதின பதிமூன்று பதினாலாம் அதிகாரத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிற அந்த காணான் தேசத்தை சோதித்து பார்க்கும்படி நீ பனிரெண்டு பேரை ஒரு ஒரு கோத்திரத்துக்கு ஒருவராக அனுப்பு என்று சொன்ன பொழுது பத்து பேர் போயிட்டு என்ன சொன்னாங்களா துர்ச்செய்தி பரம்ப சொன்னாங்க துர்ச்செய்தி பரப்புனாங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் நல்ல செய்தி சொன்னாங்க அப்போ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஜனங்களை பனிரெண்டாம் வசன வாசிங்க பதினான்கு பனிரெண்டு நான் அவர்களை கொள்ளை நோயினால் வாதித்து சுதந்திரத்துக்கு புறம்பாக்கி போட்டு அவர்களை பார்க்கிலும் உன்னை பெரிதும் பலத்துதுமான ஜாதியாக்குவேன் என்றார் மோசே கர்த்தரை நோக்கி எகிப்தியர் இதை கேட்பார்கள் அவர்கள் நடுவில் இருந்து உன்னுடைய வல்லமையினாலே இந்த ஜனங்களை கொண்டு வந்தீரே கர்த்தராகிய நீர் இந்த ஜனங்களின் நடுவே இருக்கிறதையும் கர்த்தராகிய நீர் முகமுகமாய் தரிசனமாகிறதையும் உன்னுடைய மேகம் இவர்கள் மேல் நிற்கிறதையும் பகலில் மேகத்தூணிலும் இரவில் அக்னி தூணிலும் நீர் இவர்களுக்கு முன் செல்லுகிறதையும் கேட்டிருக்கிறார்கள்ந்தேன் எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வரும் போதே என்ன சொல்லி கொண்டுட்டு வந்தார் பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணான் தேசத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஆனால் இவங்களுக்குள்ள காணான் தேசத்துக்கு சுற்றி வர போகிறாங்க 
இவங்க பத்து பேருக்குள்ள விசுவாசம் இல்லை அப்படி தானே கத்தர் கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா அந்த சூழ்நிலையை பார்க்கறாங்க கத்தருடைய வார்த்தை பார்க்கல சூழ்நிலையை பார்க்கறாங்க சூழ்நிலை ரொம்ப மோசமா இருக்குது அங்க ஏனாக்கியர் இருக்காங்க ராட்சசர் இருக்காங்க எல்லாரும் இருக்காங்க ஆனா அவங்க அதை தான் பார்த்தாங்களே தவிர கத்தருடைய வாக்கு தத்துவத்தை நம்ம அவங்க பார்க்கல அதனால தான் துர்ச்செய்தி பரம்ப செய்தாங்க துர்ச்செய்தி பரம்ப செய்ததுனால ஜனங்களுக்குள்ளே கூக்குரல் உண்டாது ஜனங்களே அழ வைத்தாங்க அவ்வளோ பெரிய பாவம் செஞ்சாங்க அப்பாண்டவர் சொல்லுகிறார் இவர்களை நான் அதம் பண்ணுகிறேன் ஒருத்தர் கூட அங்கே போக முடியாது நீ எல்லாரையும் அழிச்சிடுறேன் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குறேன்னு சொல்லும்போது அப்பவும் பதிமூன்றாம் வசனத்திலேருந்து பத்தொன்பதாம் வசனம் வரைக்கும் தேவனுடைய சமூகத்தில் திறப்பில் நின்று ஜனங்களுக்காக ஜபம் பண்ணி அக்கிரமத்தை மன்னியும் ஆண்டவரே என்று ஜனங்களுடைய பாவத்துக்கு மன்னிப்புக்காக தேவனுடைய சமூகத்திலே வேண்டி நின்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இருபது இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் உன்னிமித்தம் நான் ஜனங்களுடைய அக்கிரமத்தை மன்னித்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஹலே லூயா அனுமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒரு பெரிய அழிவு அவ்வளவு ஜனங்களையும் அழிப்பேன் என்று சொன்னார் ஆனால் ஒரு மனுஷனுடைய ஜபத்தினால அந்த கூட்டத்தின் ஜனங்களுடைய பாவத்தை கர்த்தர் மன்னித்து கடைசியில் அந்த தேசத்தை சோந்தரிக்கும்படி கர்த்தர் கிருபை பாராட்டினார் ஹலே லூயா அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஜனங்கள் பாவம் செய்யும் பொழுது குறிப்பாக தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்யும் பொழுது அதற்காக அவர்களுக்காக மன்றாடி ஜபிக்கிற ஒரு ஜப ஆவி உங்களுக்கு இருக்குதா அப்படி இல்லைனா இன்றைக்கி ஆண்டவரை பார்த்து கேட்க போகிறோம் எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவியை நீங்கள் தாரும் ஆண்டவரே ஹலே லூயா எஸ்ஏக்கியல் எல்லாருக்கும் தெரிந்த வசனம் தான் நீங்கள் திருப்பி கொள்ளுங்கள் எஸ்ஏக்கியல் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் எஸ்ஏக்கியல் இருபத்தி ரெண்டு முப்பது நான் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு திறப்பில் நிற்கவும் சுவரை அடைக்கவும் தக்கதாக ஒரு மனுஷனை தேடினேன் ஒருவனையும் காணேன் ஆமேன் இதில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு ஜனங்களுடைய பாவத்தின் நிமித்தம் அவருடைய அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் தேசத்தை நான் அழிக்காதபடிக்கு திறப்பில் நிற்பதற்கு ஒரு மனுஷனை தேடினேன் ஒருவரையும் காணேன் இன்னைக்கு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறது நம்மிடத்துல இதுதான் ஜனங்கள் பாவம் செய்கிறவங்க தான் ஜனங்கள் முறுமுறுக்கிறவங்க தான் ஜனங்க தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு விரோதமாகவே முறுமுறுக்கிறவர்கள் தான் ஜனங்கள் உபத்திரவப்படுத்தப்படுகிற ஜனங்கள் தான் ஆனால் அவர்களுக்காக திறப்பில் நிற்பதற்கு ஒரு மனுஷனை நான் தேடுகிறேன் ஹலே லூயா இன்னைக்கு ஆண்டவர் ஒரு பாரத்தோடு கூட நம்முடைய சமூகத்திலே வந்து நிற்கிறார் என்னுடைய கோபத்தை ஆற்றும்படிக்கு என்னுடைய உக்கரத்தை ஆற்றும்படிக்கு இந்த தேசத்தை நான் அழிக்காதபடிக்கு என்னுடைய சமூகத்திலே நிற்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை நான் தேடினேன் ஒருவரையும் காணேன் இன்னைக்கு இங்கே கூட்டத்தில் நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க நேரடியாக இதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்குற எதிர்பார்க்குற காரியம் திறப்பின் வாசலில் நின்று ஜபம் பண்ணுவீங்களா மன்றாடி ஜபம் பண்ணுவீங்களா எப்படிப்பட்ட ஜனங்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு குணத்தை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் என்று கத்தர் வந்திருக்கிறார் ஹலே லூயா அன்றுடைய சமூகத்திலே போராடி ஜபித்த மோசையை போல ஆபரகம் தேவனுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்தான் சோதம் குமரா பட்டணத்தின் அழிவுக்காக அதே மாதிரி லோத்து அக்கிரமக்காரருக்காக ஒவ்வொரு நாளும் இருதயத்திலே வாதிக்கப்பட்டு ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தான் அதனால தான் லோத்தை கத்தர் விடுவித்தார் ஹலே லூயா நேற்றைய தினத்திலே அதை குறித்து நாம் பார்த்தோம் எஸ்தர் யூத ஜனங்களுடைய ரட்சிப்புக்காக விடுதலைக்காக தேவனுடைய சமூகத்திலே மன்றாடி முருதேகாயம் ஜபம் பண்ணினது நமக்கு தெரியும் நெகேமியா எருசலேம் அலங்கம் இடிப்பட்டதும் எருசலேம் மக்கள் ரொம்ப கஷ்டத்துக்குள்ள உபத்திரவப்படுகிறார்கள் என்று அறிந்த பொழுது அவர்களுக்காக மன்றாடி ஜபம் பண்ணி கண்ணீர் சிந்து உட்கார்ந்து துக்கித்து சில நாளாய் துக்கித்து அவன் ஜபம் பண்ணினான் என்று பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டோடைய சமூகத்தில் ஜபிக்கிறவர்களாக மாறணும் போராடி ஜபிக்கிறவர்களாக மன்றாடி ஜபிக்கிறவர்களாக ஆண்டவர் கூட சொல்லுகிறார் இந்த மக்களுக்கு மன்னிய ஆண்டவரே தாங்கள் செய்வது இன்னதென்று தெரியாமல் இருக்கிறார்களே என்று அந்த மக்களுக்காக தனக்கு விரோதமாய் சிலுவையில் அறையுந்த மக்களுக்காக அவர் போராடி மன்னிக்கும்படி ஜபித்தார் ஹலே லூயா இன்னைக்கு ஆண்டவரை பார்த்து கெஞ்சுவோமா ஆண்டவரை பார்த்து கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிற மன்றாடி ஜபிக்கிற கண்ணீரோடு ஜபிக்கிற அந்த ஜபாவினால் எங்களை நிரப்புங்கப்பான்னு நம்ம கேட்கும்போது கத்த நிரப்புவார் ஹலே லூயா 
ஹாலி லூயா இந்த தேசத்துக்காக தேவனுடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறவர்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதத்தை மாத்திரம் நான் சொல்லிட்டு நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் இசைக்கியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை வாசிப்போம் இசைக்கியல் ஒன்பது நான்கு கர்த்தரவனை நோக்கி நீ எருசுலேம் நகரம் எங்கும் உருவ போய் அதற்குள்ளே செய்யப்படுகிற சகல அருவறுப்புகள் நிமித்தமும் பெருமூச்சு விட்டு அழுகிற மனுஷரின் நெற்றிகளில் அடையாளம் போடு என்றார் அடையாளம் போடு என்று கத்த சொல்லுகிறார் ஆறாம் வசனம் முதியோரையும் வாலிபரையும் கன்னிகைகளையும் குழந்தைகளையும் ஸ்திரீகளையும் சங்கரித்து கொன்று போடுங்கள் அடையாளம் போடப்பட்டிருக்கிற ஒருவனையும் கிட்டாதிருங்கள் என்பது ஸ்தலத்திலே துவக்குங்கள் என்று என் காதுகள் கேட்க சொன்னார் ஹலே லூயா அடையாளம் போடப்படும் தேவனுடைய சமூகத்திலே ஜபிக்கிற மண்டாடி ஜபிக்கிற ஒவ்வொருவருடைய நெற்றியிலும் அடையாளம் போடப்படும் ஹலே லூயா வேத வசனத்தை நம்புறீங்களா நம்முடைய நெற்றியில நம்ம ஜபித்தால் அடையாளம் போடப்படும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சங்கார பண்ணுகிற தூதனை அனுப்பும் பொழுது நீ எல்லாரையும் வெட்டி கொண்டு போற்று ஆனா நெற்றியில அடையாளம் போடப்பட்டிருக்கிற ஒருவரையும் கிட்டி சேராயாக இதே தான் வெளிப்படுத்தல் ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் லட்சத்து இருபத்தி நாலாயிரம் பேரை அவங்க சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டு அந்த வசனத்தை வாசிங்க மூன்றாம் வசனம் வெளிப்படுத்தல் ஏழு மூன்று நாம் நமது தேவனுடைய ஊழியக்காரரின் நெற்றிகளில் முத்திரை போட்டு தீரும் அளவும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் மரங்களையும் சேதப்படுத்தாதிருங்கள் என்று மகா சத்தமிட்டு கூப்பிட்டான் நான்காம் வசனம் முத்திரை போடப்பட்டவர்களின் தொகையை சொல்ல கேட்டேன் இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய சகல கோத்திரங்களிலும் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஒன்பது நான்கு பூமியின் புல்லையும் பசுமையான எந்த பூண்டையும் எந்த மரத்தையும் சேதப்படுத்தாமல் தங்கள் நெற்றிகளில் தேவனுடைய முத்திரையை தரித்திராத மனுஷரை மாத்திரம் சேதப்படுத்த அவைகளுக்கு உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டது கடைசி நாட்கள்ல ஒரு ஒரு கட்டளை கொடுக்கறாங்க யாருக்கு முத்திரை போடப்படாத மக்களை சேதப்படுத்துங்கள் அப்ப முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் ஹலி லூயா அதான் எஸ்ஐ கேள்லயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வெளிப்படுத்தலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சில சொல்லுவாங்க வெளிப்படுத்தல் இசைக்கியெல்லாம் பழைய ஏற்பாடு ஆனால் அப்படி கிடையாது புதிய ஏற்பாட்டிலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் போராடி ஜெபிக்கும் பொழுது மன்றாடி ஜெபிக்கும் பொழுது உங்களுடைய நெற்றியில் அடையாளம் போடப்படும் அடையாளம் போடப்படும் பொழுது கத்தர் சேதங்கள் வர விடாதபடி கத்தர் நம்மை பாதுகாப்பார் நம்மை பரலோகத்து கொண்டு போவார் நம்முடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்படும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா நம் நிமித்தமாக ஒரு கூட்டம் தேவனை அறிந்து கொள்ள ஒரு நம்ம கத்தர் பயன்படுத்துவோம் ஹலே லூயா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் இந்த வசனத்தை அழகாக கேட்டோம் மோசையுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப அழகாக தெளிவாக கத்தர் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் இல்லையா நமக்கு முதல்ல பார்த்தா ஜனங்கள் பாவம் செய்கிற உபத்திரவப்படுகிற ஜனங்களுக்காக மண்டாடி ஜபிக்கிறது முறுமுறுக்கிற ஜனங்களுக்காக மண்டாடி ஜபிக்கிறது ஊழியக்காரர்களுக்கு விரோதமாக நமக்கு விரோதமாகவே அவர்கள் எழும்பும் பொழுது அவர்களுக்காக மண்டாடி ஜபிக்கிற ஒரு ஜபம் கடைசியாக பார்த்தோம்னா பாவம் செய்யும் பொழுது தேவனுக்கு விரோதமாக அவங்க பாவம் செய்யும் பொழுதும் அவர்களுக்காக நம்ம ஜபிக்கும் பொழுது அந்த ஜபங்களை எல்லாம் கத்தர் கேட்டு ஜனங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஜனங்களை பாதுகாப்பார் ஹலே லூயா அப்படி அவர்களை பாதுகாக்கும் பொழுது நம்ம மேலே முத்திரை போடப்படும் நம்ம மேலே முத்திரை போடப்படும் பொழுது நாம் பாதுகாக்கப்படுவோம் ஆமே ஹலே லூயா ஆகவே இந்த ஆண்டவரிடத்தில் கேட்க போகிற முக்கியமான காரியம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஒரு ஜபாவி தாங்க மன்றாடி ஜபிக்கிற ஒரு ஜபாவிய தாங்க கண்ணீரோடு ஜபிக்கிற ஜபாவிய தாங்க ஆமேன் கண்களை மூடி நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவரிடத்துல கேட்போம் நீ ஒவ்வொரு நாளும் வாரத்தில் ஒரு நாளாவது தேவனுடைய சமூகத்தில் மன்றாடி ஜபிக்க தேசத்துக்காக ஜபிக்க அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக ஜபிக்க திறப்பில் நிற்க ஆண்டவரே எனக்கு கிருபை தாரும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்துல கேட்போம் மஹால் லூயா அப்பா அம்மாக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க அப்பா மன்றாட்டி நாவினால கண்ணீரி நாவினால எங்களை நிரப்புங்க அப்பா புலம்பலி நாவினால எங்களை நிரப்புங்க அப்பா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அப்பா அம்மாக்கு ஸ்தோத்திரம் அண்டவரே 
இன்னைக்கு மோசையுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த நிறைய பாடங்களுக்காக மோக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரை மோசே நீ உண்மை உள்ளவர் என்று சொன்னதுபடி ஜபத்துல எவ்வளவு உண்மையா இருந்தார் ஜனங்களை நடத்தி செல்வதுல எவ்வளவு உண்மையா இருந்தார் ராஜா அப்பா மன்றாடி ஜெபித்தாரே ஜனங்களுக்கு வர இருந்த எல்லா ஆக்கினைகளுக்கும் தீர்த்து அன்றவர் நீங்களாக்கி விடுவித்தாரே ராஜா அதே போல எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மக்களுக்காக எங்கள் தேசத்தில் இருக்கிற மக்களுக்காக எங்கள் பட்டணத்தில் இருக்கிற மக்களுக்காக எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற மக்களுக்காக எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மக்களுக்காக போராடி ஜபிக்க விடுதலை வாங்கி கொடுக்கிறவர்களாய் எங்களை மாற்றுங்க ராஜா ஒரு ஜப ஆவினால நிரப்புங்க கண்ணீரின் ஜபாவினால நிரப்புங்க மன்றாட்டு ஜபாவினால நிரப்புங்க நிச்சயமாகவே கத்தர் எங்களை வழி நடத்துவீராக அப்பாமுக்கு ஸ்தோத்திரம் மோசே போல ஜபிக்க கற்றுக் கொடுத்த தேவன் அந்த ஜபாவினால நிரப்பி உங்களுடைய உக்கரத்தை ஆற்றுகிற அந்த ஒரு பெரிய பணியை செய்ய எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை கொடுப்பீராக இது நிமித்தம் எங்கள் குடும்பம் பாதுகாக்கப்படும் என்பதை நாங்கள் அறிந்து உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா கிருபையாய் நடத்துவீராக இன்றைக்கி எங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட பேசினதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இங்கு வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்கப்பா இணையதளத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்கப்பா ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இப்படிப்பட்ட பாரம் கடந்து வரட்டும் ஜப ஆவி கடந்து வரட்டும் ஆச்சரியமாய் நடத்துவீராக எங்களுடைய தேசத்தில் சீக்கிரத்தில் எழுப்புதலை காணணும் ஆண்டவரே எங்களுடைய சொந்த கண்களினால எங்களுடைய தேசத்தில் ஒரு எழுப்புதலை நாங்கள் காணணும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுவீராக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இச்செய்தி உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசிர்வாதமாக இருந்ததென்று நாங்கள் நம்புகிறோம் தொடர்ந்து எங்கள் செய்திகளை கேட்டு கத்தருக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்பட ஜீசஸ் மீட்ஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்கிற எங்கள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மேலும் உங்கள் ஜப உதவிக்கு எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று இரண்டு ஐந்து இரண்டு எட்டு மூன்று ஆறு மற்றும் ஏழு இரண்டு ஒன்பது ஒன்பது ஐந்து நான்கு ஆறு மூன்று ஆறு மூன்று இமெயில் ஜிபிஎஸ் ராபின்சன் அட் ஹாட்மெயில் டாட் காம் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக